から二人の財布を盗みに行った二人の財布盗みに行ってダメですよ<笑><笑>えさあ酒井さん相方にかけた一番の迷惑へどうもノブロック TV です本日のゲストはインパルス板倉くんですお願いします板倉先生が来たということは、はい、久しぶりにこの企画をぶっこみアイドル声選手権わ芸人が鉄板エピソード話す前に、はい、一緒にいるアイドルが自分より強いエピソードぶっこんできたら芸人はつい自分のエピソードを盛るのかあ、結構前ですよねずいぶん前ですね,ですね西田と岡野でやったやつなんですけど、はいはいはいはい、今日はえー、マミーの酒井でやろうと思ってますああなんかもうここで絡む人決まってきたなぁ<笑><笑>、ね、今回やりすぎ都市伝説のスピンオフでやりすぎクズ伝説トライアウトと称して、はいえー、クズのエピソードを話してもらうっていう、えー、これもちろんあのテレ東の許可は取ってないです<笑><笑>じっくり聞いたろパターンですねじっくり聞いたろパターンですね、えー、今回の仕掛けには元ラストアイドルのマジマワカナさんですあはい。あマジマさんあはい板倉ですよろしくお願いしますマジマワカナですよろしくお願いしますあのちゃんと大丈夫ですか言ったことはい頑張りますすごいでもあの今までの作品二作見させていただいて、はい、これをやるのかとちょっと昨日は眠れなかったです<笑><笑><笑>また作品って言ってくれるのがいいですね<笑>司会は前回同様田中めぐみさんですよろしくお願いします引き続きよろしくお願いいたします、はい、お願いします,お願いしますじゃあまずは事前にもらってる酒井のアンケート見てみます、はいえー、相方にかけた一番の迷惑泥酔してパンイチでインスタライブをやるのにハマってた時期があり相方にクレームの DM が殺到片玉は出てたのではない<笑>もう終わりじゃないか、はい、まあ、これ十分面白いですよね十分面白いですよこれを超えていかないとそうですねあ、なんかだからラストアイドルって実は、うん、育ち悪い人たちを集めてる<笑><笑>どうしようもないやつら集めたっていうところをもう言っちゃってそれで殴り合いにしますゴロつきども集めたクローズみたいな場所だったっていう設定にしてそ,その中で真島さんはやっぱり武闘派っていうかすぐ手が出ちゃうタイプですねそうそうそう、はい、あもうじゃあ,あじゃあもうやろうよって殴っちゃうわかりましたよろしくお願いします様見社会ですお願いしますよろしくお願いしますきたね酒井ちゃんはい、お願いします。はい、お願いいたします。はい、四、三、二。やりすぎクズ伝説トライアウト。やったー。さあ、ゲストはザマミー酒井さんです。どうもー。ザマミー酒井でーす。やったー。やったー。やったー。やったー。こんなだった酒井。今回の見届け人は元ラストアイドルの真島若菜さんです。よろしくお願いします。真島若菜です。よろしくお願いします。お願いします。さあそれでは早速ですね酒井さんの迷惑エピソードを伺ってまいりましょう、はいはい、相方にかけた一番の迷惑、はいはいうん、なんかちなみに真島さんってありますかちなみに真島さんってありますか私ですか、はいまあ、あのラストアイドルっていうグループ、まあ、ラストアイドルっていうグループ自体がもう親とか学校とか見放されちゃってる子がるあのそういう悪がいっぱいいたグループで<笑>なんかもう本当裏ではよく拳でぶつかり合うこととか結構しょっちゅう。<笑>だったんですよ、まあ、でもその中で1回だけ私ちょっとメリケンサック持ってきちゃってあのメンバーの肋骨行っちゃったことがあってあの時は本当にすごい迷惑かけちゃったなって思ってはいますね、はい、メリケンサック<笑>本当にやっちゃったかなってちょっと申し訳ない<笑>あそんなちょっと響いた酒井<笑><笑>ちゃんいい顔すんな酒井ちゃん<笑><笑>やばい<笑>俺のエピソードが舞踏<笑>派なんですねなんかまあ、解散してから言えるんですけどね。解散しちゃったんで言えるんですけど、はい、もうこういうの話はね、なんで、まあ、そんな重たくは考えないでください。<笑>うまいな。さあ、酒井さん、相方にかけた一番の迷惑。さあ、酒井さん、相方にかけた一番の迷惑。あのー。僕結構滑ったりするとこうインスタライブをやったりファンの方と交流してこう心のオアシスみたいな感じにしてるんですけどもまあそれにちょっとはまっちゃってでなんかリラックスしすぎて泥酔してあのパンイチでインスタライブをよくやるようになってそしたら相方の方にあにクレームの DM が殺到しましてっていうのがあって多分もう。片玉ぐらい出てたんじゃないかなっていう
いやルータマ出てたかもしれないで,でもインスタライブだったら、はい、私たちも結構やってたんですけど,すけど、はいはい、ただカニ触ってんなんかやっぱりちょっとなんかカニ触ることがあって、はい、顔面殴っちゃったんですよ、ね、でそれで顔面いっちゃって<笑>ちょっとねあの絶対顔面だけはダメだ顔面だけはねダメだなってすごい分かってたんですけどうんすごい。暴力団みたいな。酒<笑><笑>井さんもっとなんか、えー、あの強いのありますね。酒井さんもっと強いの何かありますか。はい、オープニングの楽しそうな酒井ちゃんが<笑><笑>思い出されるな。<笑>と喧嘩になって友達のこう肛門をこう縫って縫はい完全に作った一生うんちできないと思う<笑>もうギャグ漫画レベルの<笑>さあ続いてのテーマはさあ続いてのテーマはこれまでもっともう人を怒らせた話これまで最も人を怒らせた話お願いしますあ,あ、その前に真島さん。あ、ちょっとじゃあその前に真島さん聞いておきましょうか。私、はい、あ,あ,あのテレビ局とか歩いてると,てるとあの大御所の方の楽屋とかあるじゃないですか。うん、ノックして逃げ逃げてる。やっぱちょっとノックして逃げる,逃げるみたいなことはよくやってて。で,で,で、まあある日そのデヴィ夫人の楽屋があって。<笑>デヴィ夫人の楽屋があって、はいはいまあ、ってそれでやっぱもうどうしても戦わずにいられなくてでコンコンってやって逃げたんですコンコンってやって逃げたんですああそしたら,したらあの後ろでドア開いてちょうど,どあのティモンディがさんが通ったんですよほうほうほうでデヴィ夫人にティモンディ,、まあ、デヴィ夫人にティモンディさんが楽屋にこう引きずり込まれててどういう状況ですかでもあれはもう悪いことしちゃったなって本当に勘違いし,、うん、してデヴィ夫人さんがあそうみたいでやっぱりでこっからはちょっとさすがに P 入れてほしいんですけどちょっとこっから一回 P お願いしたいんですけど、はい、でそれでそれでデヴィ夫人にティモンディが捕まってるってことはそのティモンディさんが捕まってるってことはそのなんていうんですかねティモンディの楽屋が空いてるってことなんでティモンディさんの楽屋が空いてるってことじゃないですか、はい、だから,だからその二人の財布、はい、盗みに行って。あ、ダメですよ。ダ<笑>メ<笑>で,で,でもね、あのお金が欲しいわけじゃないんですって。そのなんかスリルが。そのなんかやっぱスリルがもう。いや、スリルわかんないやん。うん、もうだけなんで。はいはい。でまあここはあの P 入れますもんね。P ですそうですね。はい、結構入ってました。まあでも。しけたもんですよ。しけてましたね。しけてた。つ<笑>いてると思ったんだよな。うんガチャって開いてジモンディさんに濡れ衣着せて泥棒して今酒井さんの楽屋どうなってます？財布いくら入ってます？財布いくら入ってます？多分千五百円ぐらい入ってると思うんですけど。しけてしけますね。しけてますね。しけてますか？し<笑>けてるとかあんまり入る、ね、入る価値もねえわ。入る価値もないわ。いい気がしますけどね。その楽屋入る,入る価値ないですよ。<笑>そうですか。<笑><笑><笑>ちょっとえー、待って強烈だなちょっと。えー、酒井さんってなんかこう、はい、盗みされたことはないですか。ベンツとかですかね。<笑><笑>自動車窃盗。自動車窃盗なんです。どうやって盗みましたベンツ。どうやって盗まれましたか。いやだから。えー、で。めあの僕、メルあめえー、と僕フリマアプリでですね<笑>あのベンツのジャンクキーを1000円で買ってきたんですちゃんとしてるで今こうちゃんとしてるわ<笑>、ね、これでこれ鍵だけ買ってきたんですよ、はい、でこれを身につけてこうガールズバーとかに行くとこう女の子の食いつきがすごいいいんですようんこれでれ実際に動,動いたりするんですか車はあこれ一応あのまあ、鍵だけなんで壊れてるって聞いて買ったんですよ。なるほどそれで,でたまたま
、その近所のベンチでピピってやったら、開いて、カシャって、ね、でそのまま乗り逃げ。<笑><笑><笑>嘘しかつかねえし。嘘しかつかねえし。クソが。クソが。ぶち切れてます。ぶち切れてます。切れてんだろうがっていう<笑>当たり前だろうがって。<笑>マジマさんなんか怒っちゃいました？マジマさんなんか怒っちゃいました？こ,こいつがなんかあのこいつが嘘ばっか言ってるじゃないですか。いや嘘じゃないですけど。こっちは拳でやってきてるんだよ。こっちは拳でやってきてるんですよ。嘘ついて仕事を取るってそれ。嘘ついてもう仕事取るってそれ詐欺師じゃん。いやいや,いや芸人なの詐欺師なの。芸人なの詐欺師なのどっち？芸人です。詐欺師じゃねえかよ。詐欺師じゃねえかをやってる方。詐欺師じゃねえです。<笑>詐欺師じゃねえ。やるやるか。詐欺師じゃない。立てよ。立て。やるのかお前。立ったってことはやるってことだ。立ったことはやるってことだよ。ことやろよ。そんなルール知らないですよ僕。ごめんなさいって言いながらそれ。ごめんなさい、ごめんなさい。どうしちゃったの？<笑>どうしちゃった？<笑>ごめんなさい。どうしちゃったの？ごめんなさい。急に。ごめんなさい、もうしないです。<笑>いやもう泣かないで。鉄の熱い棒でじわってやるのやめて。泣かないで。<笑>もう鉄の熱い棒でじゅってやるのやめて。鉄<笑>の熱い棒でじゅってやるのやめて。<笑>ラサイのことを思いフラッシュバックしちゃったから。ラサイのことフラッシュフラッシュバックしちゃったから。<笑>ごめんなさい。ごめんなさい。<笑>ちょっとじゃあ落ち着きながら座りましょうか椅子に。<笑>いやもう無理してそんなアイドルやらなくてもいいと思うんですよ。普通にし<笑>そんな無理しないでください本当そのあすいませんでした皆さん本当に。お水飲んで。すいません。人が壊れちゃったですね。<笑>おめえが嘘ばっかついてる。おめえが嘘ばっかついてるからだろうよ。あ,<笑>あびっくりした。<笑>ええええ。皆さんいや嘘嘘じゃないんだけどね。<笑>水飲んでんじゃねえ。水飲んでんじゃねえよ。すいません。飲めよ。飲めよ。飲みてんだろ飲めよ。飲みてんだろ飲めよ。全部飲め。全部飲めよ。飲みてんだろ全部飲め。飲みてんだろ全部飲めよ。全部飲め。全部飲めよ。うわ命拾いしたな。命拾いしたな。<笑><笑>殺されてたの、ね<笑>ええええ。今日で終わりますよ、本当に。なんか、これ、流されればね。流されれば。うるせえ。ゲップしなくて。人が喋ってる。人が喋ってる途中にゲップすんじゃねえよ。よ水全部飲んだから、ごめんなさい。すみません。全部お前出せよって言いながら腹を。すみません。今。じゃ、出せ。ごめんなさい。ごめんなさい。出せよ。出せよ。ごめんなさい。何を。全部出して、ゲップ全部出して,出して、ゲップ今出しとけよ。さっきので、さっきので、全部でした。<笑>信用してやるよ。信用してやるよ。えっと、今日、今日何で呼ばれてるんでしょうか、僕。今日はね、あのやりすぎクズ伝説のトライアウト企画ということで、うんうん、酒井さんにいろんなクズエピソードを披露していただくっていう会で、マジマさんは審査員ですか。で、マジマさんはあの立ち会いまあ立ち会い人という形なので、まあ、お話を聞いてくださる方って。マジマさん笑顔のインサートだけ撮らせてもらっていいですか。あのマジマさん笑顔のインサートだけちょっといただいてもよろしいですか。可愛い,い笑顔しましょう。ゲップしてんじゃねえよ。ゲップしてんじゃねえよ。<笑>まだありました。ごめんなさい。笑顔のインスタート。笑顔わざわざ作ろうとするときにゲップしてんじゃねえよお前。<笑>
前持ってたんじゃねえかゲップまだまだあったんじゃねえかよゲップそして<笑>隠してたんだなお前ゲップさっき隠してたんだなお前さっき隠してた隠し何ゲップをいや違ういや人が喋ってる時人が喋ってる時すいません本当よくなかったです笑顔とインカード取ろうとしてる時ごめんなさい二回やったよなお前ごめんなさい本当ごめんなさいすいません本当ごめんなさい生理現象。生理現象。生理現象。どうかでした。笑顔。もう一度笑顔にしたと。酒井さんの方を見て信じられないって顔してください。酒井さんの方を見て信じられないっていう顔を可愛くゆっくりお願いします。え？<笑>ああ、この顔が見たかった。すごい素敵です。もうちょっとください。えなんかあんなことがあった後の。この優しい感じだから好きになっちゃいそうなんで、うん、なんてですか。もっと笑おうか。怖<笑><笑><笑><笑>。怖<笑><笑><笑><笑><笑>。なんか。なんか。ツンデレに弱いという感じで。じゃあもう今抜群の笑顔。可愛いらしい。それでは芸人トライアウトでした。自分のアンケートより強いエピソードをアイドルが先に話しちゃったら芸人は盛るのかって気はなんだけど。坂口は早々に嘘ついたから、そう思うよっていう、<笑>うん、その検証を持って、<笑>そこからは、真島さんの最高キャラを演技を崩してるから、<笑>あいやいやでも僕、怖くて戻れなかったんですよ、そっち。<笑><笑>ラストアイクロンね。はい。あ、全然健全なグループでした。武力。武闘派の集団じゃないです。全く拳は使ってないです、ね。<笑>いやなんかラストアイドルっていうぐらいだから、ガキっぷちの人がなんかこう<笑><笑>ね、闇深いのかなと思って。<笑><笑>